melihat yang terakhir kalinya, inilah pesan terakhir panca, pembunuh empat anak di Jagakarsa sebelum anak-anaknya dikebumikan. Anca Darmansyah, ayah pembunuh empat anaknya VA, 6 tahun, S, 4 tahun, A, 3 tahun, dan AS, 1 tahun, di Jagakarsa itu mengungkapkan keinginan terakhirnya. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum panca yaitu Amriyadi Pasaribu. Dia sudah bercerita ke saya, cuma saya masih mempelajari terkait peristiwa ini, ungkap Amriyadi RS Polri Kramat Jati pada minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Amriyadi mengatakan saat ini ia tengah mempelajari kasus tersebut dari pengakuan Panca Darmansyah. Ditanya lebih lanjut, Amriyadi enggan menceritakan lebih lanjut kasus tersebut. Ia juga menyebut bahwa Panca Darmansyah memiliki keinginan untuk anak-anaknya. Pesan dia sebenarnya, terkait anak-anak yang sudah meninggal, dia ingin melihat untuk yang terakhir kalinya, pemakamannya. Itu saja pesannya, lanjutnya. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan empat anak oleh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan mulai terang benderang. Polisi mulai mengungkap motif hingga cara bagaimana Panca Darmansyah sang ayah kandung menghabisi nyawa keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan polisi menyampaikan urutan pembunuhan bagaimana pelaku menghilangkan nyawa empat anak kandungnya tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengungkap bagaimana urutan eksekusi yang dilakukan pelaku Panca Darmansyah terhadap keempat orang anakannya secara sadis. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pelaku yang merupakan ayah kandung korban membekap keempat anaknya dengan sebuah bantal. Menurut pengakuan Panca Darmansyah kepada polisi terkait pembunuhan empat anaknya di Jagaraksa tersebut, Pelaku dengan sadis membekapkan bantal ke masing-masing anak secara bergantian selama 15 menit. Pengakuan si pelaku bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan dengan cara membekap mulut satu persatu. Setelah 15 menit tidak bernapas yang bersangkutan bergantian terhadap korban berikutnya, kata Bintoro kepada awak media, Jakarta, Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023. Dalam keterangannya di hadapan polisi, Panca mengaku jika eksekusi pertama ia lakukan kepada anak bungsunya yang masih berumur satu tahun. Memang benar yang berdangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian dimulai yang pertama anak yang paling kecil insial A umur satu tahun, kata Bintoro. Setelah anak bungsunya diketahui tak lagi bernyawa, pelaku lalu mengeksekusi anaknya yang berumur tiga tahun. Kemudian dilanjutkan dengan membekap anaknya yang berumur 4 tahun dan yang terakhir dieksekusi adalah anak tertua yang berusia 6 tahun. Dilanjutkan anak korban inisial A, juga anak umur 3 tahun, selanjutnya anak korban yang ketiga umur 4 tahun dan terakhir anak korban tertua umur 6 tahun, sambungnya.